హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు రేషియో అనాలిసిస్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రాబ్లం చూస్తాము ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ కంపెనీ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ టెన్ లయబిలిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అసెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది లయబిలిటీస్ ఒకసారి చూద్దాము ఈక్విటీ క్యాపిటల్ ప్రి ఈక్విటీ క్యాపిటల్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ డిబెంచర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆర్ ఎయిటీ థౌసండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ బిల్స్ పేయబుల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ టోటల్ అమౌంట్ లయబిలిటీస్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ అసెట్స్ చూద్దాము ఒకసారి గుడ్ విల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఫర్నిచర్ వన్ ల్యాక్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్ థర్టీ థౌసండ్ డెటార్స్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ టూ ల్యాక్స్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు కరెంటు రేషియో క్విక్ రేషియో అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఇప్పుడు కరెంటు రేషియో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి కలెన్ కరెంటు రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసే ముందు కరెంటు రేషియో క్యాల్కులేట్ చేసే ముందు కరెంటు రేషియో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము ఓవరాల్గా కరెంటు రేషియో ఈజ్ ఎ లిక్విడిటీ రేషియో దట్ మెజర్స్ ఏ కంపెనీ ఎబిలిటీ టు పే షార్ట్ టర్మ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లో ఎం డెప్స్ క్లియర్ చేసేటువంటిది కరెంటు రేషియో సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఒకసారి చూద్దాము కరెంటు రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంటు లయబిలిటీస్ ఇప్పుడు కరెంట్ అసెట్స్ ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఒకసారి చూద్దాము కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్ లో అసెట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ లో చూద్దాము స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ కరెంట్ అసెట్స్ గుడ్ విల్ ప్లాంట్ ల్యాండ్ ఫర్నిచర్ ఇవి మనకి కరెంట్ అసెట్గా మనం రాయం రాయము కరెంట్ అసెట్స్ కావవి స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కరెంట్ అసెట్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్ కరెంట్ అసెట్ డెటార్స్ కరెంట్ అసెట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ అసెట్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ కరెంట్ అసెట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఒకసారి కరెంట్ అసెట్స్ ఎంటర్ చేస్తాము స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ప్లస్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ప్లస్ డెబ్ డెబిటార్ ప్లస్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ సో అమౌంట్ కూడా ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ బిల్స్ రిసీవబుల్ థర్టీ థౌజండ్ డెటార్స్ ఫైవ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ టూ ల్యాక్స్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో అమౌంట్ కూడా మనము ఎంటర్ చేయడం జరిగింది సో ఈ అమౌంట్ని మనము యాడ్ చేస్తాము క్రాస్ వెరిఫికేషన్ కోసము సో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సిక్స్ ల్యాక్స్ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ప్లస్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో యాడ్ చేస్తే టెన్ ల్యాక్స్ కరెంట్ అసెట్స్ రావడం జరిగింది సో టెన్ ల్యాక్స్ కరెంట్ అసెట్స్ మనం ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది కరెంటు లయబిలిటీస్ ఒకసారి చూద్దాము కరెంటు లయబిలిటీస్ అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లో డెప్స్ క్లియర్ చేసేటువంటివి కరెంటు లయబిలిటీస్ సో క్రెడిటార్స్ ప్లస్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్లస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ ప్లస్ బిల్స్ రిస్ బిల్స్ పేయబుల్ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చారు క్రెడిటార్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ అమౌంట్ ప్రాబ్లంలో నుండి ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది క్రెడిటార్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ అదేవిధంగా బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ బిల్స్ పేయబుల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి మనం క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది లయబిలిటీస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సో టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ల్యాక్స్ కరెంటు లయబిలిటీస్ రావడం జరిగింది సో కరెంటు లయబిలిటీస్ కూడా ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది సో కరెంటు లయబిలిటీస్ కరెంటు లయబిలిటీస్ ఎంటర్ చేయడం జరిగింది కరెంటు రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ బై కరెంటు లయబిలిటీస్ సో కరెంట్ అసెట్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇందాక క్యాల్కులేట్ చేశాము కరెంటు లయబిలిటీస్
టెన్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ల్యాక్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడ్ చేస్తే మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ రావడం జరిగింది దేర్ ఫోర్ కరెంటు రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ అంటే టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ అంటే సాటిస్ఫ్యాక్టరీ ఐడియల్ కరెంటు రేషియో ఎలా ఉండాలి అంటే టూ ఇస్ టు వన్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సాటిస్ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు క్విక్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విక్ అసెట్స్ అసెట్స్ బై క్విక్ లయబిలిటీస్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనము ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ముందు క్విక్ అసెట్స్ ఒకసారి చూడడం జరుగుతుంది క్విక్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ ప్లస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో కరెంట్ అసెట్స్ మనము ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది కరెంట్ అసెట్స్ టెన్ ల్యాక్స్ అదేవిధంగా మైనస్ స్టాక్ స్టాక్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వడం జరిగింది సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వలేదు సో స్టాక్ ఒక్కటే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో స్టాక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టాక్ ప్రాబ్లంలో సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు సిక్స్ ల్యాక్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో టెన్ ల్యాక్స్లో నుండి సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ చేయాలి టెన్ ల్యాక్స్లో నుండి సిక్స్ ల్యాక్స్ మైనస్ చేస్తే క్విక్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ ల్యాక్స్ వచ్చిన తర్వాత క్విక్ లయబిలిటీస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి క్విక్ లయబిలిటీస్ అని అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్లో నుండి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మనము డిడక్ట్ చేస్తే క్విక్ లయబిలిటీస్ రావడం జరుగుతుంది సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉన్నావి సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ వచ్చేసి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్రాబ్లంలో ట్వంటీ థౌజండ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ ల్యాక్స్లో నుండి ట్వంటీ థౌజండ్ డిడక్ట్ చేయాలి క్విక్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఫోర్ ల్యాక్స్లో నుండి ట్వంటీ థౌజండ్ తీస్తే మైనస్ తీస్తే అంటే డిడక్ట్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ రావడము జరిగింది సో క్విక్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విక్ అసెట్స్ క్విక్ అసెట్స్ బై క్విక్ లయబిలిటీస్ ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఒకసారి మనం క్యాల్కులేటర్లో చేయడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రావడం జరిగింది సో వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ రావడం జరిగింది సో క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇస్ టు వన్ క్విక్ ఐడియల్ క్విక్ రేషియో ఏంటి అని అంటే వన్ ఇస్ టు వన్ ఉండాలి ఐడియల్ క్విక్ రేషియో వన్ ఇస్ టు వన్ సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి సాటిస్ఫాక్టరీ క్విక్ రేషియో నెక్స్ట్ మనము అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్సల్యూట్ అబ్సల్యూట్ క్విక్ క్విక్ అసెట్స్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ సో అబ్సల్యూట్ క్విక్ క్విక్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్యాష్ క్యాష్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ సో ఇవి యాడ్ చేస్తే మనకి అబ్సల్యూట్ క్విక్ రేషియో రావడము అండ్ అసెట్స్ రావడము జరుగుతుంది సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఎంత ఇచ్చారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి టూ టూ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్లస్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ప్రాబ్లంలో ఎంత ఉంది మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ టూ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ టూ ల్యాక్స్ మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ సో మార్కెటబుల్ సెక్యూరిటీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎంటర్ చేయడం జరిగింది సో ప్లస్ చేస్తే అంటే యాడ్ చేస్తే టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ రావడం జరుగుతుంది అబ్సల్యూట్ క్విక్ అసెట్ సో అబ్సల్యూట్ క్విక్ అసెట్ రావడం జరిగింది అప్ ఇప్పుడు కరెంట్ లయబిలిటీస్ మనము క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాల్కులేట్ చేస్తాము క్విక్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లయబిలిటీస్ మైనస్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మనకు ప్రాబ్లం ఇందాక ప్రాబ్లం చేస్తే వచ్చింది ఫోర్ ల్యాక్స్ రావడం జరిగింది సో ఫోర్ ల్యాక్స్లో నుండి మైనస్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ట్వంటీ థౌజండ్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ రావడం జరుగుతుంది క్విక్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్విక్ అసెట్స్ బై 
current liabilities so 2 lakhs 20 thousand divided by 3 lakhs 80 thousand calculator lo sari calculate chestamu 2 lakhs 2 lakhs 20 thousand divided by 3 lakhs 80 thousand 80 thousand cheste 0 0 0.57 so 0.57 ravadam jarigindi therefore absolute therefore absolute absolute quick 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 ratio ratio is equal to 0.57 so ee vidhanga manamu ratio prepare cheyalsi untundi thank you jai hind